Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшнюю видеолекцию вам будет проводить кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Самойлова Антонина Вадимова. Несколько слов о том, чем мы сегодня с вами будем заниматься. Во-первых, мы разберем с вами одну грамматическую тему – косвенная речь, reported speech. Проделаем с вами ряд упражнений, проверим их вместе. Разберем три фразовых глагола. Глагол to take, to look, to get. Точно так же отработаем их на практическом материале. А также сделаем аудирование на страновическую тему о университетах Великобритании. So let's get down to our work. And the first thing I'd like you to start working with is the topic, grammar topic, reported speech. On your screens, you can see theoretical material concerning this topic. На ваших экранах вы сейчас можете видеть теорию относительно темы, грамматической темы косвенной речи. Я думаю, что все вы в школе уже сталкивались с этой грамматической темой. Сегодня мы разберем основные правила. Сегодня мы разберем с вами типы предложений и то, каким образом они передаются в косвенной речи, а также некоторые особенности использования, допустим, времен английского языка в косвенной речи. So let's have a look at the theoretical material. You can read the information because I'm going both to read it and to comment on the information which is on your screens. So uh, what is reported speech? Reported speech is the exact meaning of what someone said, but not the exact words. We do not use quotation marks when we use reported speech. The word that can be either used or it can be omitted after the introductory verbs say, tell, suggest and others. Итак, когда мы используем с вами косвенную речь? Косвенная речь передает точное значение слов одного человека, переданных другим человеком. Но нельзя сказать, что это дословная передача информации. Когда мы записываем с вами предложение в косвенной речи, мы не используем дополнительных знаков препинания. Мы в английских предложениях можем использовать служебное слово that, что, а можем его не использовать. Когда у нас предложения в косвенной речи вводятся такими глаголами, как say, tell, suggest и многими-многими другими. Сегодня мы рассмотрим с вами целый спектр таких глаголов. So you have the example here on your screens. She said that she wouldn't be back until 10 o'clock. Она сказала, что не вернется до 10 вечера. А данное предложение является предложением сложным. Мы можем его поделить на две части. А часть, содержащая слова she said, называется главной, о main clause, главным предаточным предложением. А, главным предложением, прошу прощения. Часть, которая вводится служебным словом that, называется предаточным предложением. That she wouldn't be back until 10 o'clock. Я думаю, все вы отлично знаете, что именно глагол в главном предложении оказывает непосредственное влияние на грамматику глагола в придаточном предложении. То есть, если у вас стоит глагол в главном предложении, как сейчас, в прошедшем времени, а у нас он стоит в past simple, соответственно, и глагол в придаточном предложении тоже должен согласовываться, быть согласован и быть использован в одном из прошедших времен. В данном случае у нас э, глагол э, would использован в качестве э, conditional, conditional verb. Какие глаголы обычно э, мы 
В большинстве случаев используем в косвенной речи. Конечно, это традиционные глаголы say, глагол tell. Здесь тоже есть определенная особенность. Глагол say может быть использован вообще без указания того, кому адресовано высказывание в косвенной речи. Say plus no personal object. He said he was very tall. So we don't know whom this sentence was addressed to. Но если мы указываем все-таки адресат, кому направлено данное высказывание, соответственно, после глагола say нам в обязательном порядке необходимо использовать предлог to. Say plus to plus personal object. He said to us he was very tall. Немного по-другому обстоит ситуация с глаголом tell. Глагол tell требует после себя прямого дополнения без каких-либо предлогов. Tell plus personal object. He told us he was very tall. Uh, well, here in this table you have got some additional material concerning uh, the usage of verbs say, tell and ask, the most commonly used verbs in reported speech. So let's look, just look through without paying uh, too much attention to the collocations. So we can say, say hello, say good morning, say good afternoon, say something, say nothing, say so, say a prayer, say a few words, say no more, say for certain, say for sure, uh, and etc. With the verb tell, we use the following um, words and word combinations. Tell the truth, tell a lie, tell a story, tell a secret, tell a joke, tell the time, tell the difference, tell from one another, tell somebody one's name, tell somebody the way, tell somebody so, tell someone's fortune, etc. With the verb ask, we use the following words and word combinations. Ask a question, ask a favor, ask the price, ask after somebody, ask the time, ask around, ask for something or somebody, and so on. Теперь давайте перейдем к рассмотрению теории относительно uh, того, как мы используем и как мы трансформируем с вами утвердительные предложения из прямой речи, переводя их в речь косвенно. So in reported speech, personal, possessive pronouns and possessive adjectives change according to the meaning of the sentence. В первую очередь, когда мы с вами переводим предложение, утвердительное предложение, да, которое в английском будет называться positive sentence or affirmative sentence or just statement, нам нужно в первую очередь руководствоваться с вами принципами логичности. Да? То есть если у нас в оригинальном предложении содержатся личные местоимения, притяжательные местоимения, Притяжательные и прилагательные, то они должны быть э, заменены на соответствующие их формы в косвенной речи. Let's have a look at the example. John said, I'm having my bike repaired. John said that we change personal pronoun I into personal pronoun he. We change uh, the possessive pronoun my into the possessive pronoun his. We can report someone's words either a long time after they were said or a short time after they were said. Uh, в данном случае давайте обратим внимание на некоторую особенность использования грамматических времен в косвенной речи. У нас с вами может быть два вида передачи информации в косвенной речи. Так называемая out-of-date reporting, которая... Uh, uh, выражается при помощи полного соблюдения правил согласования времен, когда мы согласовываем форму глагола в главном предложении с формой э, глагола в придаточном предложении. Э, такая передача э, значения в косвенной речи называется out-of-date reporting. 
То есть когда от э, оригинального высказывания до превращения этого оригинального высказывания в косвенную речь проходит определенный промежуток времени. A long time after those words were said. Но если у нас прошел достаточно маленький промежуток времени между оригинальным высказыванием, оригинальным предложением и его э, вариантом да, э, в косвенной речи, то у нас используется, используется так называемая up-to-date reporting. Let's have a look at the example, because there are certain differences, differences in tense usage. So the tenses can either change or remain the same in reported speech. Грамматические времена в up-to-date reporting могут быть uh, либо заменены, либо могут остаться такими же, как они были в оригинальном высказывании. So let's have a look at the direct speech sentence. Tim said, I still haven't done my homework. So you can see that the speaker uses present perfect tense, haven't done. In reported speech, Tim said that he still hasn't or hadn't done his homework. So we can either use present perfect or uh, past perfect according to the rule of the sequence of tenses в соответствии с правилом согласования времен. Единственное замечание, когда вы не используете данные времена, да, когда вы не согласовываете, точнее, да, времена, вам в первую очередь необходим какой-то контекст для того, чтобы понять, что это up-to-date reporting, вам необходима ситуация. Поэтому данная форма косвенной речи, она чаще используется в устном, в устной речи, чем в письменном выполнении упражнений, где необходимо соблюдение четких правил, правил согласования времени. Когда вы будете делать свои упражнения, да, мои упражнения, у вас обязательно будет уточнение в скобочках, This is up-to-date reporting, so please mind uh, how we uh, should change the tenses. Переходим непосредственно к out-of-date reporting. Традиционной передаче uh, предложений в косвенной речи uh, с использованием правил согласования времен. Итак, перед вами представлена таблица. Предложение в прямой речи. So, direct speech. My train arrives at three o'clock. Использовано время present simple. В косвенной речи данное время будет преобразовано во время past simple, если у вас глагол в главном предложении стоит в прошедшем времени. He said that his train arrived at three o'clock. Present simple is changed into past simple. Present continuous. I'm playing chess this afternoon. He said that he was playing chess that afternoon. We change present continuous into past continuous. Uh, present perfect is changed into past perfect. Have made is changed into had made. Past simple, I paid five pounds for the book, uh, is changed into past perfect, or it can be left the way it is. He said that he paid, or he had paid, five pounds for the book. Past continuous, again, we have uh, two options, uh, either uh, to leave it the way it is, yeah, or to change into past perfect continuous. I was walking to the bus stop. He said he was walking or he had been walking to the bus stop. Future. And the auxiliary verb will. I will return the videos tomorrow. 
he said that he would return the videos the next day. So we change will into conditional would. Также в последнем предложении стоит обратить внимание на то, что мы меняем с вами форму, а, форму наречия времени. You have tomorrow in the original direct speech statement, which is changed into the next day in a reported speech statement. Tomorrow не является единственным словом, которое подлежит замене в косвенной речи. Here you have got a kind of a table of the words and uh, time expressions which should be changed according to or the meaning according to the sense in reported speech. So now is changed into then or immediately. Today into that day. Yesterday into the day before or the previous day. Tomorrow into the next or the following day. This week into that week. Last week into the week before or the previous week. We change next week to the week after or the following week. Ago turns into before, here into via, and you also have got here a couple of verbs. So if in the original sentence we have got the verb come, so it should be changed into go. If we have got the verb bring, it should be changed into take. Again, according to the sense, according to the meaning of the sentences. Итак, я думаю, вы вспомнили данный материал, да, или разъяснили его для себя, если он оказался для вас новым. Мы узнали о двух видах передачи информации в косвенной речи up to date reporting and out of date reporting. Но есть также еще одна особенность использования косвенной речи. Она касается передачи передачи предложений, да, передачи информации в том случае, когда у нас в главном предложении стоит одно из настоящих времен. So, if the predicate is, predicate is сказуемое, if the predicate is in one of uh, the present tenses, like Anne has said, this is present perfect, breakfast is ready. Anne has said that breakfast is ready. We do not make any changes. We leave the predicate in the subordinate clause the way it is. Если у нас глагол в главном предложении стоит в настоящем времени, как на примере у вас на экране and has said present perfect, соответственно, в придаточном предложении глагол будет в том же самом времени, в каком он был в оригинальном предложении. В данном случае это present simple. Такая особенность. И, наконец, еще один момент, который э, стоит вам э, запомнить. А если мы с вами переводим в косвенную речь предложения, которые содержат общеизвестную истину или закон природы, у нас, опять же, нет необходимости делать какие-либо трансформации с глаголом, со сказуемым в предаточном предложении. So the verb tenses can either change or remain the same in reported speech when reporting a general truth or law of nature. Let's have a look at the example. The teacher said Malta is an island, is present. Yeah? Uh, the teacher said that Malta is an island or was an island. So, while doing your exercises, you have to give both variants of uh, uh, the verb in subordinate clause. При выполнении ваших uh, заданий, uh, в упражнениях, uh, у вас, uh, вашей задачи состоит uh, 
представить оба варианта, да, чтобы вам было понятно, что мы можем либо оставить благой в данном случае неизменным, либо э, использовать правила согласования в ревью. And now we proceed to our exercises. So, uh, right now you have to do only exercise number one, because here you have got only statements which should be turned into reported speech. Right now you need to press the pause button, do the exercise, and then again switch me on and listen to the correct Answers. На данный момент вашей задачей является нажать на кнопку паузы, выполнить данное упражнение, только пока упражнение один, и затем включить заново запись и проверить себя по моим комментариям и по моим ответам. So please press the pause button on your recording. And I go on working, go on commenting on the exercise. So let's have a look at the correct answers. The first sentence is, I'm starting a new job next week, she said. She said that... You should uh, keep in mind that the word that is not obligatory. You can either use it or omit it. Uh, she said that she was starting a new job the following week or the week after. So present continuous is turned into past continuous. Next week is turned into uh, the following week or the week after. Number two. I got my exam results last week, he told them. He told them he had got his exam results the week before or the previous week. So we change the verb into past simple. Uh, we change the verb in past simple into the verb into past perfect. Had got. We change uh, the time expression last week into the week before or the previous week. Number three. I can't afford to buy this dress, said Sally. Sally said that she couldn't afford to buy the dress. So we change the modal verb can into the modal verb could. Number four. I would buy a car if I had enough money, he said to her. He said to her he would buy a car if he had enough money. Here you should pay attention that the original sentence was a conditional sentence. Оригинальное предложение или предложение в прямой речи содержало в себе... Значение первого, прошу прощения, второго типа условных предложений. То есть сослагательное наклонение. Да, человек говорил о том, что бы потенциально он мог сделать, если бы у него была такая возможность. So we do not do any changes here. We, we do not uh, do any transformations here. Number five. Frank said... That's the house where I was born. Frank said it was the house where he had been born. Uh, I'm sorry, there is a misprint. He had been born or he was born. Uh, both variants are possible. Uh, so we change uh, that is the present simple into um, it was, yeah, into past simple. We change was born into either had been born or uh, leave it the way it is. He was born.
Number six. That was a wonderful party, Jill said. Jill said it had been or it was a wonderful party. So both uh, options are possible. We either change past simple into past perfect or we leave it the way it is. Oranges grew in hot countries, the teacher said. The teacher said oranges grew or oranges grow in hot countries. Both variants are possible. Why? Because it is a general truth or rather a law of nature. Oranges need hot climate. So you can leave uh, the verb uh, the way it is in the original sentence. Number eight. A lot of people visit museums, he said. He said a lot of people visit or visited museums. The same meaning. The original sentence contains general truth. So there is uh, uh, an option. Yeah? Or you can leave the verb in the present simple in the reported speech. He said a lot of people visit or he said a lot of people visited museums. Number nine. This is a very famous statue. The tour guide told us. The tour guide told us it is or it was a very famous statue. В данном случае вижу необходимость прокомментировать на русском языке. Вы скажете, но это же не закон природы. И это не... Общеизвестная истина, да? Но мы с вами должны в данном случае еще учитывать и определенное контекстуальное значение, определенную так называемую экстралингвистическую ситуацию. То есть что происходит, когда человек произносит данные слова? Мы понимаем, что это какая-то экскурсия, да? Гид подводит туристов статуи комментирует что эта статуя очень известна соответственно мы можем использовать также здесь и оставить глагол в том же настоящем времени либо следуя правилу согласования времен перевести время present continue present simple в, во время past simple number 10 I don't like the jacket Bob said Bob said he didn't like the jacket. So we change present simple into past simple. Number 11. I'm lost, the boy said. And now I hope that you remember up-to-date reporting. Here is my commentary for you. The Bob said he is lost. So there is a very short period of time between the original sentence in the direct speech and the sentence in the reported speech. That's why we don't change the verb in subordinate clause. Из-за небольшого промежутка времени, из-за того, что это up-to-date reporting, у нас нет необходимости согласовывать глагол в главном предложении с формой глагола в предаточном предложении. Number 12. I may be a little late this evening, she said. She said she might be a little late that evening. So we change the verb, modal verb uh, may into might, and we also change the demonstrative pronoun this into that. Мы с вами здесь меняем форму модального глагола may на might, а также меняем форму указательного местоимения this на форму that. Number 13. You'd better clean up this mess, mom said to Claire. Mom said to Claire she had better clean up the mess, or that mess, as you wish. Uh, so uh, here uh, we uh, shouldn't do actually any changes. Yeah, we leave the verb the way it is. Had and had. That's all. Number 14. I've already done the shopping, she said. Again, you have up-to-date reporting. 
So she said she has already done the shopping. We do not make any changes. Or you probably can do them. Yeah, can make any, uh, can uh, transform the verb. So she said she had already done the shopping. Both variants are possible, but this one is preferable. Dani, um, способ предпочтительный. Number fifteen. I found this note under the sofa. As you said, as you said she found. Or she had found the note under the sofa. So we either leave the verb the way it is in the past simple or we change it into past perfect. Number 16. I won't be late again, he said to us. He said to us he wouldn't be late again. We change will future simple into conditional would. If I finish my work early, I'll call you, she said. She said if she um, finished work early, she would call me. Данное предложение является, опять же, условным предложением. Uh, первый тип условных предложений, да, uh, conditional type, conditional sentence type 1. So there is um, the necessity to change the verb forms. Present simple into past simple, will into would. Number 18. I've been training hard recently, he told the reporters. He told the reporters he had been training hard recently. Present perfect continuous is changed into past perfect continuous. Number 19. Shall I make some tea? Zoe, uh, tea, Zoe said. Zoe suggested making some tea. So here you can transform, completely transform the sentence and use another verb. You can use the verb to suggest and during form after it. Uh, we will, uh, um, I will explain uh, to you such type of sentences a little bit later. Number 20. We must go home now, the man said to his children. The man said to his children, or the man told his children, that they had to go home. So we change the modal verb must into had to. Now we go back again to our theory and we will work with questions in reported speech. Uh, so, I hope that you remember there are different types of questions in um, spoken English yeah, and in written English as well. General, uh, special, alternative, tag questions, subject questions. Я думаю, вы помните, да, что есть разные типы при, э, вопросительных предложений, да, это общие вопросы, специальные, альтернативные, разделительные, вопрос подлежащий. Итак, если мы с вами э, имеем оригинальный вопрос, э, оригинальный специальный вопрос, which starts with which begins with a question word who, where, how, when, what. Мы используем данное вопросительное слово в предложении в косвенной речи. Uh, she asked me, uh, like, what time is it, please? This is direct question. She asked me what the time was. This is reported question. Uh, на что стоит обратить внимание? Самое-самое главное. Что? После вопросительного слова в косвенной речи при передаче спецвопроса порядок слов будет такой же, как в утвердительном предложении. То есть сначала идет подлежащее, а затем идет сказуемое. Подлежащее the time and then сказуемое was. Если мы переводим в косвенную речь общий вопрос, 
А общий вопрос будет начинаться с вспомогательного глагола да, или с модального глагола, таких как be, do, have, либо с модального can, may, might, uh, could, uh, should and so on. Соответственно, в косвенном вопросе, в вопросе в косвенной речи, данный спецвопрос будет Вводиться с служебными словами if или whether. Let's have a look at the example. Are there any oranges left? This is direct question. Uh, he asked me if or whether there were any oranges left. Reported question. Итак, мы начинаем с if или с whether, а дальше мы продолжаем содержанием, да, словами, которыми содержатся, которые содержатся в оригинальном общем вопросе. Слова if или whether условно будут иметь перевод нашей частицей ли. Он спросил меня, остались ли еще апельсины. In reported questions, the verb is In the affirmative, the question mark and words, expressions such as please, well, oh, etc. are omitted. The verb tenses, pronouns and time expressions change as in the statements. В косвенной речи, когда мы передаем с вами вопросы, естественно, мы не будем использовать такие слова, как please, well, восклицание, oh, и так далее. Да? формы глагола, местоимения, наречия времени, либо какие-то выражения, указывающие на время, да, будут изменяться также по тому же принципу, как и в утвердительных предложениях. Can you tell me when the next bus to Leeds is, please? This is direct question. She asked me when the next bus to Leeds was. So we uh, change is into was, and we do not use the word please. Что касается uh, приказа, повелений, вообще повелительного наклонения в uh, косвенной речи, то алгоритм работы будет такой. So to report orders. We use the introductory verbs order or tell plus uh, the object and to infinitive. Let's have a look at the examples. Cease fire, direct order. He ordered them to cease fire. Для того, чтобы передать предложение в повелительном наклонении, которое не будет содержать Скажу, прошу прощения, подлежащего. Cease fire, there is no subject here. Um, мы используем с вами глагол to order. Мы используем с вами прямое дополнение. То есть мы говорим, кому было uh, адресовано данное высказывание в повелительной форме. И мы используем infinitive. He ordered them to cease fire. Stop talking. This is direct order. She told me to stop talking. The same. We use the verb tell in the past simple. We use uh, the pronoun, so who was addressed. And we use the infinitive to stop. Now we again work with the exercises. So right now you do exercise number two. Yes, you do exercise number two. We uh, have to turn the following into reported questions. You have 11 questions. Uh, you work in the same way as the previous time. 
So you stop the recording, you press the pause button, you stop the recording, you do the exercise in the written form, and then you listen to my answers, you listen to my commentary. So please press the pause button. And I, uh, I'm going to comment on this exercise. <clears throat> Just a moment. Okay, that's it. So, point number one. Where are your parents? Uncle Bill asked us. This is a special question. Where are your parents? Uncle Bill asked us where our parents were. У нас меняется глагол в настоящем времени на глагол в прошедшем времени. Почему? Потому что сказуемое в главном предложении стоит в прошедшем. Asked. So here past simple and here past simple as well. Мы используем прямой порядок слов. Where our parents were. Number two. Will you help me carry the box, please? Dad asked. Dad asked if or whether I would help him carry the box. У нас с вами общий вопрос, который начинается со вспомогательного глагола will. So, Dad uh, asked if or whether. Мы используем данные слова, да? И дальше will меняем на форму would, и м, порядок слов будет такой же, как в утвердительном предложении. Number three. What time will you be home? Mom asked me. Mom asked me what time I would be home. Direct word order, прямой порядок слов. Um, will is changed into would. Number four. Can you play the guitar? He asked her. He asked her if or whether she could play the guitar. This is general question, общий вопрос, which is introduced uh, by means of uh, the words if or whether and can is changed into could. I, uh, uh, sorry, number five, uh, who was at the door? David asked Janet. David asked Janet who had been or who was at the door. Uh, so, uh, this is a subject question. Вопрос к подлежащему, да? У нас нет по факту с вами подлежащего, да? У нас есть вопросительное слово who. <coughs> I'm sorry. Uh, мы меняем глагол was на форму uh, past perfect had been, либо оставляем так, как и было в оригинальном предложении. Number six. Where is the post office? They asked us. They asked us where the post office was. Спецвопрос. Специальный вопрос. Прямой порядок слов. Present simple is changed into past simple. Is into was. Number seven. When will you do your homework? Meg asked me. Meg asked me when I would do my homework. This is a special question, спецвопрос. Um, опять же, прямой порядок слов. I would do my homework. Will is changed into would. Number eight. The boss asked me, have you finished those reports? Uh, the boss asked me if or whether I had finished the reports. This is a special, uh, sorry, a general question, общий вопрос. Um, it is introduced by means of if or whether, and uh, we change present perfect have finished into past perfect had finished. Number nine, John asked Sam, do you like computer games? John asked Sam if or whether he liked computer games. 
Again, general question. We use if or whether and we change present simple into past simple. Number 10. Will you give me a lift to work, please? He asked her. He asked her if uh, or whether she would give him a lift to work. A uh, general question is introduced uh, by means of if or whether, and we change will into conditional would. We change uh, the pronoun me into him. Number 11. Where is your jacket? She asked him. She asked him where his jacket was. We change um, present simple into past simple and we uh, use direct word order. Мы используем прямой порядок слов. Now, again, we go back to theory. Theory. Um, последний момент, на который бы мне хотелось обратить внимание ваше, uh, это использование различных глаголов, при помощи которых мы можем передавать фразы и выражения в косвенной речи. Uh, мы с вами до этого упомянули всего лишь три глагола, да, и я уверена, что мы все оперируем именно этими тремя глаголами, да, глаголом say, tell, ask. Но есть же оттенки значений которые могут быть переданы через множество, при помощи множества других глаголов, которые у нас с вами представлены в таблице на экране. So, to report commands, requests, suggestions, instructions, we use a special introductory verb followed by either to infinitive, ing form or that clause, depending on the introductory verb. Для того, чтобы мы uh, выразили uh, команду, требование, запрос, предложение какое-либо, uh, и передали инструкцию, мы можем использовать целый спектр глаголов, uh, но с одной оговоркой. За разными глаголами должны uh, будут идти разные также глагольные формы, либо форма инфинитива, либо форма ерундия, либо придаточное предложение, вводимое словом «зад». Итак, давайте посмотрим на первую группу глаголов, которые после себя требуют инфинитив. Agree – соглашаться, claim – выражать требования, заявлять, demand – тоже требовать, Offer – предлагать. I'm sorry. Offer – предлагать. Promise – обещать. Refuse – отказывать. Threaten – угрожать. Давайте посмотрим на самый последний глагол и разберем два примера. Uh, that will be quite enough. Be quiet or I'll give you extra homework. He threatened, or the teacher <laughs> probably threatened, to give us extra homework if we weren't quiet. Итак, мы используем глагол to threaten, угрожать, пригрозить, да? И после него мы используем инфинитив сразу. То есть, что нам было сказано, да, учителем непосредственно, или говорящим. Следующая группа вводных глаголов, глаголов, которые вводят предложения в косвенной речи. Данная группа требует после себя, каждый, из данной, каждый глагол из данной группы требует после себя указания тому, кому, указания того, кому адресовано данное высказывание, а затем использование формы инфинитив. Глагол. The verbs. Advice – советовать, allow – позволять, ask – спрашивать, beg – просить, умолять, command – командовать, отдавать приказы, encourage – мотивировать, подбадривать, 
Forbid – запрещать. Invite – приглашать. Order – отдавать приказы. Remind – напоминать. Warn uh, – предупреждать. Let's have a look at the last sentence. Be careful, don't believe everything she says. He warned me not to believe everything she says. Действуем по указанной схеме. У нас есть глагол warn, который требует сразу после себя указания того, кому адресовано данное предупреждение me. Затем у нас использована форма инфинитива to believe с отрицательной частичкой not, но в данном случае это у нас необходимо, исходя из смысла первого предложения. Третья группа. Глаголы, которые требуют после себя формы герундия, то есть глаголы с суффиксом ing. Accuse somebody of – обвинять кого-либо в чем то Admit to uh, – признавать, допускать. Apologize for – извиняться за что-либо. Boast about – boast of – хвастаться, хвалиться. Complain uh, to somebody of or about something – жаловаться кому-либо о чем либо Deny – отрицать, отказывать, insist on, настаивать на чем-либо, suggest, предлагать. Sorry. Again, we pay attention to the last uh, sentences in this group of verbs. Why don't we play badminton tomorrow? This is a kind of suggestion. He suggested playing badminton the next day. So we use the verb to suggest and we use gerund after it suggested playing. We change tomorrow into the next day. Uh, на минуточку хочу обратить ваше внимание на два данных глагола suggest и offer. Они имеют абсолютно идентичное лексическое значение, значение предлагать делать предложение, но отличаются немного в грамматическом плане. Глагол to offer требует после себя инфинитива с частичкой to. Глагол suggest требует после себя формы герундия. И, наконец, последняя, четвертая группа – это глаголы. Всего тут представлены только два глагола explain и inform. На самом деле их огромное множество которые требуют после себя придаточного предложения, вводимого словом that. Uh, the flight has been cancelled due to bad weather. He informed us that the flight had been cancelled due to bad weather. Вы видите, что у нас придаточное предложение вводится э, служебным словом that. Он проинформировал нас, что рейс был отменен ввиду плохих погодных условий. Но э, вы, э, возможно, обратили внимание, что многие глаголы в таблицах были помечены звездочками. Так вот. Глаголы, отмеченные звездочкой, также могут после себя требовать придаточных предложений с, со словом, со служебным словом that. Это вполне допустимо. Let's have a look at the example. He claimed that he knew nothing about it. So we use that clause after the verb claim. Uh, So, again, commands, uh, to report negative commands and requests, we usually use not plus to infinitive. Uh, mom said don't touch the iron, it's hot. Mom told us not to touch the iron because it was hot. So, negative particle not, отрицательная частица not, затем infinitive. И последний uh, момент, который бы... Uh, Хотелось uh, вам рассказать относительно данной темы косвенной речи. Um, is the following. <laughs> Следующий. Uh, 
So, in conversations, we use a mixture of statements, commands, and questions. When we turn them into reported speech, we use and, as, adding that, uh, and uh, he, she added that, because, but, since, words like oh, oh dear, well, are never used in reported speech, so they are omitted. Let's pay attention to the examples. Oh, that's a nice dress, Kathy said to me. It suits you perfectly. Kathy said that it was a nice dress and added that it suited me perfectly. Итак. Мы можем с вами объединять э, два оригинальных высказывания в прямой речи в одно высказывание, в одно цельное предложение в косвенной речи. Это может быть сделано при помощи ряда союзов, это может быть сделано при помощи определенных фраз, таких, так, таких как adding that, and she added or he added that. И э, еще раз помним, что никакие восклицания, Uh, никакие слова, переда передающие эмоции, типа oh, oh, dear, well, uh, какие-то, может быть, <laughs> даже слова-паразиты, которые есть, в, встречаются иногда да, в прямой речи, не будут uh, использованы в речи косвенно. That's it. And now again we go back to practice. Practice. <coughs> Exercise number three. So I give you a couple of minutes to do exercise number three and to turn the following sentences into reported speech. There are only five of them. So please don't forget to press uh, the pause button, do the exercise. And then listen to my commentaries and check your answers. And I comment on the right answers. Okay, here it is. Um, exercise number three, point number one. He said, shall we go out for dinner? Uh, данное предложение содержит в себе предложение. <laughs> данное, данное высказывание содержит в себе предложение, то есть когда один человек предлагает кому-то что-то. Поэтому мы с вами можем использовать глагол to suggest. He suggested, and I hope that you remember, the verb suggest requires gerund after it. So he suggested going out for dinner. Number two, Colin said to Dave, please hold this book for me. Colin asked Dave to hold the book for him. So the verb ask requires, uh, um, first of all, the object, дополнение, да, то есть кому адресована данная просьба. И использован у нас инфинитив to hold. Мы не забываем по логике вещей поменять местоимение me на местоимение him. Number three. He said to her, close the door, please. He asked her to close the door. Um, опять же, у нас просьба, да? Мы указываем, кому она адресована, но у нас это было указание, да, и в оригинальном предложении. И далее мы используем инфинитив. Number four. Father said, how about going to the park? Father suggested going to the park. Again, it is kind of an offer, suggestion, so we use the verb suggest plus gerund. Number five. She said, let's watch the game on TV. She suggested watching the game on TV. The same. The verb suggest plus gerund. Now, and now, uh, we do one more exercise. Exercise number four. It's going to be the last one. 
fill in the gaps with one of the introductory verbs from the list below in the past simple tense. So you should read the initial sentence, choose the correct verb according to the meaning of the sentence, use it in the past simple and complete the gaps. So do not uh, forget to press the pause button, do the exercise, and then listen again to me, switch me on and listen to my commentaries. <clears throat> and I'm going to show you the answers. So right here you can see that in the first sentence we use the verb to deny. I didn't take your jacket. He said to her, so he denied taking her jacket. Number two. You should go to the doctor's, mom said to me. Mom advised me to go to the doctor's. We use the verb to advise, советовать. Then, Number three, I'll call you next week, she said to him. She promised to call him the following week. So, we use the verb to promise and we change the next week into the following week. Number four, yes, I'll set the table for dinner, he said to her. He agreed to set the table for dinner. We use the verb to agree, соглашаться. Number five. He always forgets my birthday, uh, she said. She complained, она пожаловалась, that he always forgot her, her birthday. Number six. Let's go for a walk, she said. She suggested going for a walk. The verb to suggest, предлагать. Number seven, leave or I'll shoot, the man said to them. The man threatened to shoot them if they didn't leave. We use the verb to threaten, угрожать. Number eight, don't forget to feed the cat, she said to him. She reminded him to feed the cat. Lagol to remind, напоминать. Number nine. You broke my console, she said to him. She accused him of breaking her console. We use the verb to accuse, which means обвинять. Uh, number 10. Don't go near the edge of the cliff, Dad said to them. Dad warned them not to go near the edge of the cliff. We use the verb to warn. And finally, the last sentence. You must do your homework before you go out, she said to us. She insisted on us doing our homework before we went out. So we use the verb to insist on, настаивать на. Okay, that's all for today concerning... Um, grammar material concerning the topic reported speech. I hope that you like it. And now we proceed to another kind of activity. We are going to work with phrasal verbs, as I promised you. Фразовые uh, глаголы. Я думаю, вы уже с ними, конечно же, сталкивались. Возможно, вы используете целый ряд фразовых глаголов. И сегодня мы с вами разберем три фразовых глагола. Ну, правда, с, не во всех их вариациях, да, комбинациях с разными предлогами, но с такими наиболее типичными и наиболее часто используемыми. И начнем мы с вами с глагола to take. Глагола take. 
so okay here on your screens you can see kind of a spidergram такая диаграмма в форме паучка, да, с, не, с несколькими стрелочками, с ножками такими паучьими. Um, you can also see uh, the combinations of this verb take with different prepositions. And uh, uh, you know that phrasal verbs, they have their own meanings, which is absolutely, completely different from the initial meaning of the verb, the basic verb, like take. Я думаю, вы знаете, что фразовые глаголы в первую очередь отличаются тем, что uh, в сочетании глагола с соответствующим предлогом значение самого глагола полностью меняется. Поэтому единственный способ запомнить э, данные глаголы и их значение – это просто выучить наизусть и стараться максимально часто их использовать. Okay, so let's have a look. If we use take with preposition back, the meaning is взять обратно слова или вещи. You have two examples here. I demand that you take back uh, what you said. I take it back. Требуем, чтобы ты взял свои слова обратно. So, take your words back, take it back. And, sir, you can, uh, your car is ready. You can take it back whenever you like. Сэр, ваша машина готова. Можете забрать ее тогда, когда вам будет удобно. The combination with up, take up, занимать много места. This couch... Uh, takes up too much space in the living room. Or take your time. I can wait. So this is a kind of a set, uh, set expression. Take your time. But let's go back to take up. So, done, done, Диван, да, кушетка занимает слишком много места в гостиной. So to take up much space. Uh, take for, принимать за. Принимать за в значении, когда один человек принимает другого за кого-то третьего. So do you take me for an idiot? Ты принимаешь меня за дурачка? Uh, when we get used to something, we take it for granted. Вот тоже данное выражение, если вы его не знаете, я советую вам его выучить. To take something for granted переводится как принимать что-либо как само собой разумеющееся. Когда мы привыкаем к чему-либо, мы, мы принимаем это как само собой разумеющееся. Take for. Take away. Убрать. Захватить. Схватить. Ну, такое вот значение интересное достаточно. И очень часто используемое. Are you done eating? Uh, can I take away your plate? Ну, здесь непосредственное значение убрать. Take away, то есть взять и куда-то отнести. Да? Убрать. Uh, второе. The soldiers took the captives away. Вот здесь как раз таки мы будем переводить как захватить, схватить. Солдаты эм, взяли пленных. Солдаты взяли пленных. Еще, э, думаю, стоит обратить ваше внимание, что э, еда, например, да, если мы с вами э, пользуемся услугами ресторанов быстрого питания, то еда, которую вы покупаете на вынос, будет называться take away or take away food. Либо э, ресторан, либо э, официант в том же Макдональдсе может у вас спросить Eat in or take away? Будете есть здесь или возьмете еду с собой? So, use, please use this phrase of verb. And try to uh, remember it. Take off, снять, уйти, отправиться, взять выходной. Take off your shoes when entering the house. Снимайте свою обувь, когда входите в дом. Ну, такое практически дословное значение. We took off after dinner. Are you taking off? No, I'll stay here. Мы 
Ну, вот, наверное, в русском языке мы бы сказали, мы отчалили, мы ушли после, после обеда. Эм, ты уходишь? Нет, я еще останусь. Также take off очень часто можно э, встретить э, в предложении, когда речь идет о взлете э, воздушных э, судов. The airplane is ready for takeoff. So here you can see that uh, the word takeoff is used as a noun with a hyphen. Да, в данном случае, в данном предложении uh, фразеологический глагол, фразовый глагол takeoff превратился в существительное, написанное через дефис. So to take off, взлетать. Самолет готов ко взлету. The next. I was sick last week, so I took a few days off work. Здесь как раз таки значение фразового глагола взять выходные. А я заболел на прошлой неделе, поэтому я взял несколько выходных. Take down. Снять, убрать. The city government made the company take down their bright neon signs. А мэрия или правительство города заставило компанию снять все а, или убрать да, все яркие неоновые эм, вывески. That house was taken down because it was old. To take down, uh, meaning like to level down, сравнять с лицом земли, uh, уничтожить, стереть. Да? Uh, дом был снесен ввиду того, что был э, старым. All flags were taken down in honor of president's death. Флаги были. Здесь контекстуально мы переведем take down как приспущены в, ввиду смерти президента. Take out. Вычесть, изъять, снять. Снять, в частности, со счета, повести или сводить. Uh, разные значения, смотрим по контексту. This fee was taken out of your bill. Um, пошлина была, изя... была вычтена, вычтена из uh, вашего счета. I need to take some money out of my account. I have no cash left. Uh, мне придется take out of my account, take money of my account, то есть снять деньги со счета. У меня нет налички. Will you take me out tonight? Yes, I will take you out to see a movie. Uh, может, сводишь меня куда-то, да? Выведешь, да? Сводишь меня. Uh, да, свожу тебя в кино. And the last combination take over. Захватить, взять на себя. Terrorists took over the plane. В данном случае мы будем переводить как захватили, да? Террористы захватили самолет, да, so to take over the control. Uh, I'll take over for her until she gets back from her summer break. I will be in charge. Я возьму на себя, да, взять на себя значение, возьму на себя ее обязанности, пока она не вернется из летнего отпуска. And the last one, the mayor took over the responsibility of caring for the homeless people. Мэр взял на себя обязанности, обязанность заботиться о бездомных людях. So, I hope that you remember this spidergram and different meanings, because right now you are going to do uh, the following exercise. Phrasal verbs. Exercise number one, part, sorry, I'm sorry, mm -hmm. exercise number one and uh, the first part of it, the verb take. So please complete the gaps with a suitable preposition. Do not forget, forget to press the pause button. Do the exercise and then we will check 
the answers together. And I go on. So, phrasal verbs, okay, the verb take, so, uh, yeah, and also I want, uh, I want you to write down two more meanings of phrasal verb take, which I haven't mentioned to you a little bit earlier. Uh, here in your exercise, you will have also, uh, you will also have uh, the combination with take after, which means быть похожим, быть схожим на кого-либо. So please uh, take it down, запишите, write it down. So to take after means быть похожим на кого-либо, иметь сходство. And also take up, <coughs> which means, uh, sorry, which means, um, Заняться каким-либо хобби. Заняться каким-либо видом деятельности. Okay, so let's check the exercise. Number one. Please take your hat off when you go inside the building. Preposition off in the meaning снимай. Number two. Both my sister and I take after our father. It's the point which I have just mentioned to you. So take after быть похожим на кого-либо. Number three. My grandparents took us out for dinner and a movie. So to take out, вывести, сводить куда-либо. Number four. Do you take me for a fool? Ты Принимаешь меня за глупца, да, to take for, принимать за. Number five. The plane couldn't take off because of the snow. Самолет не мог взлететь, take off, взлететь. Number six. If you don't take your books back to the library on time, you have to pay a fine. So to take back means... Uh, вернуть обратно, принести назад. No? Number seven. He took up swimming when his doctor told him he needed more exercise. So he took up uh, in the meaning заняться каким-то хобби, каким-то видом деятельности. Это именно то, о чем я только что вам говорила перед проверкой упражнения. Number eight. I like this puppy. I want to take it away immediately. So here we use take away in the meaning хочу сразу же его схватить, сразу же утащить с собой. Number nine. The secretary took over all the responsibilities for arranging the conference. So to take over in the meaning uh, взять на себя, взять на себя ответственность. That's it. Now we uh, proceed to the next verb, next phrasal verb. And again, uh, no, not get, but look. Look. Yeah, here it is. So the verb, a phrasal verb, look. Let's have a look at this phrasal verb. Uh, different again combinations with different prepositions. Look into. Look into has got two meanings. У фразового глагола look into будет два значения. Во-первых, заглянуть, да, непосредственно. Look into something. I looked into your profile the other day. You are quite popular. Я заглянул в твой профиль. And uh, another meaning is the following. Расследовать or investigate something. The police is looking into the murder. Полиция расследует убийство. Look for, I think you know this meaning very well. So I'm looking for my cat. When you reach my street, look for the only red house. That's where I live. 
ищу, искать. Да? Это именно э, перевод, который соответствует нашему несовершенному виду глагола. Что делать? Искать. <coughs> В отличие от э, фразового глагола look up. Найти, посмотреть, что с делать. Совершенный вид. If you don't know this word, you should look it online. Э, проверь, да, посмотри э, данное слово э, онлайн. И второе значение, ну, я бы его скорее э, отнесла бы ну, к непосредственному, да, прямому значению look up. Look up, то есть посмотри наверх, да, взгляни вверх. The sky is full of stars. Следующее значение, тоже, думаю, оно вам хорошо зна знакомо. Look after. Присмотреть, поухаживать за кем-либо. Could you please look after my dog while I'm away? I'd love to come, but tonight I have to look after my grandma, so I don't comment on it anymore. Uh, look up to. Смотрите, очень интересное сочетание um, глагола с самими предлогами. И перевод. Уважать. Like to be respectful, to feel respect towards somebody. Безусловно, смотреть на кого-либо снизу вверх, да, с уважением. He looks up to his father a lot. Он э, очень уважает своего отца. Ну и вот, наверное, этот пример с look up мы бы перенесли, наверное, сюда. Look up to the sky. And again, concerning respect issues, we all should look up to our ancestors. Мы все должны уважать наших предков. А, сочетание look through переводится как просматривать, проглядывать. Да? Look through the newspapers, maybe there is something new. I looked through my papers and found this interesting essay. So when you look through, you do like This. Yeah, you look through. Просматривайте. Uh, сочетание look forward to. Ожидать с радостью или ждать чего-либо с нетерпением. I'm looking forward to traveling to New Zealand next year. And I'm looking forward to hearing from you soon. На что стоит обратить здесь внимание? Я уверена, что вы все встречали данный фразовый глагол. Uh, Несмотря на то, что после глагола look идут два предлога, и forward, и to, нам так с вами хочется поставить дальше инфинитив, но мы не должны это делать. По обеим примерам вы видите, что после а, предлога to у нас идет форма герундия. I'm looking forward to traveling. Looking forward to hearing. Просьба также запомнить вот эту особенность. Look away. Отворачиваться, не смотреть. Please don't look away. Uh, пожалуйста, не отворачивайся. Anche not away in disgrace. У нас презрением отвернулась. Да? Ну, дословно посмотреть куда-либо в сторону, да? а отворачиваться. Look out. Look out of. Traditionally we use it the way it is. Look out of выглянуть да, куда-либо. И вот э, у вас есть перевод где. Давайте посмотрим на второй пример. Look out, there is a snake in the room. Um, ну, мы же не будем переводить здесь как выгляни в комнате змея, а мы скорее переведем look out, как будь осторожен, будь бдителен, да? Будь осторожен, змея в комнате. Look out. And the last one, look over, проверять. If I were you, I'd look over his, pro, uh, his file again. Если бы я был на твоем месте, я бы проверил его документы, его файл еще раз. And the last one, when I'm camping, I look my shoes over before I put them on. Я, когда я... Um, Живу, да, живу в палатке, when I'm camping, я всегда проверяю свою обувь перед тем, как надеть ее, чтобы вдруг там никто не поселился. So, uh, that was the verb, phrasal verb, look, and we do the 
exercises as usual. Uh, so it is exercise number one and the verb look part. So please do this exercise here for you to see it better. Do the exercise, press the pause button, do it, and uh, then we will check it together. So a couple of minutes for you. Please switch me off. And I comment on the correct answers. So the verb look. Point number one. Uh, look after the baby while I'm out. Look after in the meaning take care of. Заботиться, присмотреть, babysit. Yeah? Number two. If you look through it carefully, you'll see the mark. Uh, look through in the meaning uh, to look through. Просматривать, да? Проглядеть. Number three. The children always look forward to the holidays. Uh, look forward to. Ждать с нетерпением, ожидать чего-либо с радостью. Number four. I've been looking for my glasses for half an hour. So to look for in the meaning is guide, search for. Number five, he looked through the book to see if he had read it before. So he looked through again, просмотрел. Number six, why are you here? Tom is looking over it downstairs. Uh, here we use preposition over in the meaning проверяет, Tom проверяет внизу ли ты, да? Looking over. Number seven. Don't worry, the children will be looked after. To look after, присматривать. Number eight. He always looked up to his older relatives. Uh, to look up to means to respect. Number nine. The boss asked me to look into the documents and study the profiles of the candidates. So, uh, to look into, um, изучить, да? изучить, рассмотреть, проанализировать. And the last one, for any unknown words, look up in the dictionary. So, to look up in the meaning to check. Да? Проверь, посмотри, найди словари. And finally, the third phrasal verb is going to be the verb get. It also has a number of different meanings. Let's analyze them. So, to get along. Uh, to get along with is uh, usually translated as ладить с кем-то быть в хороших отношениях. Are you... <coughs> Are you getting along with your co-workers? Ты в хороших отношениях со своими сотрудниками. Do you and your sister get along? Ты и ты ладишь со своей сестрой, да? Ладить быть в хороших отношениях. Get up. Um, I don't want to comment on this meaning. I'm sure you know it. Then get off. We usually use this verb to get off. Uh, in two meanings, like to um, to get rid of something, да, избавиться от чего-либо. Кстати, фраза to get rid of, да, uh, либо uh, to get off uh, in the meaning to leave, to leave the bus, to leave uh, some vehicle. Uh, so, can you get the spider off my shirt? Можешь скинуть, да, сбросить, снять паука? And we need to get off the bus at the next stop. Нам нужно сойти, выйти на следующей остановке. Get across. Uh, get across, то есть, дословно, донести до кого-либо какую-то информацию. It is difficult to get humor across in another language. 
Передать юмор на другой язык является сложной задачей. Да? So to get across to the listener or to the public. I hope I got my point across to you. Надеюсь, я uh, донес до тебя свою точку зрения. Да, я дал понять, в чем заключается моя точка зрения. Get on and get on with. Uh, so two meanings. If you use uh, either... Um, okay, let's have a look at the examples. It will be easier. Get your jacket on. It's going to be cold. Uh, надень uh, куртку. Будет прохладно. So get on your jacket. Надень. Get on the bus number uh, 15 and go into the red square. Get on является в данном случае антонимом к uh, фразовому глаголу get off. Get off, наоборот, сойти, get on, сесть на uh, какой-либо вид транспорта. And the last one, let's get on with the party. Here we use get on in the same meaning as go on or continue. Давайте продолжим нашу вечеринку. Get down to. Get down to. Засесть за какую-то работу. Либо может быть использовано как такое тоже да, устойчивое выражение. Давайте посмотрим по примерам. What it gets down to is that you're gonna have to pay more if you want this service. So what it gets down to, короче, да, короче говоря, ближе к делу, um, вам придется заплатить больше за данную услугу. Либо uh, в, во втором примере, enough small talk, хватит болтовни, let's get down to business, let's get down to work. Давайте займемся делом. Get down to, засядем, дословно, да, займемся, за, начнем какую-то работу. Uh, get away with. Все сходит с рук. Uh, либо значение скрываться, убегать, уходить. My brother gets away with everything. Моему брату все сходит с рук. Я думаю, что здесь такое тоже устойчивое сочетание, да, которое подлежит заучиванию. The bank robbers got away. Uh, грабители скрылись. Escaped, yeah, in this meaning. Uh, at first it was rainy, but then clouds got away. Uh, сначала было дождливо, но затем облака uh, ушли, облака скрылись. Get by. Интересное значение, тоже, которое нужно просто запомнить, заучить, но, в принципе, как и все остальное. So, get by in the meaning to survive, выжить, or to cope with something, справиться с чем-либо. So, I lost my job, so I'm having a hard time getting by this year. Я потерял работу, поэтому у меня сейчас трудные времена, да, я выживаю. How are you getting by these days? Здесь, во втором примере, ну, я бы перевела, как, ну, как, как ты справляешься, да, как у тебя дела. Then, get out of. Думаю, вы тоже встречали данное, данное сочетание. So, to get out of something, um, выбраться, uh, Сбежать откуда-то, get out of here or get out of there. Часто мы можем услышать такую фразу в фильмах, в боевиках. Um, бежим отсюда, да? <laughs> да? Скорее надо выбираться. How do I get this thing out? Uh, как мне... А вот здесь немножко другое значение, да, когда мы говорим о чем то что нам необходимо достать, изъять откуда-то. Как я могу достать эту вещь? And the last one. Uh, can you help me get my books out of that box? Поможешь мне опять же достать, вынуть книги из коробки? And the last uh, meaning, the last uh, phrase of verb is get over. Get over has got also a number of meanings. The first one, get over it. Типа, 
отпусти это, забудь это, да, забей, может быть, даже сделать. Дженнифер still didn't get over her breakup with Peter. Дженнифер uh, все еще не справилась uh, с расставанием с Питером, да, не смирилась, не оправилась. And the last one, and it is really uh, useful, um, a case of usage, call me when you get over your flu. So to get over in the meaning выздоравливать, поправляться. So try to learn all these phrasal verbs by heart and use them both in oral, in colloquial speech and in written speech as well. And we uh, do the last portion of our exercises. The verb get. Mm -hmm. Here it is. So you, uh, oh, I'm sorry, I showed you the answers. I was wrong. Uh, yeah, here uh, is the page we need. Uh, the verb get, so please uh, complete the gaps with the necessary preposition according to the meaning of these sentences. And uh, uh, do not forget to press the pause button. And then listen to me, listen to the correct answers. So press the pause. And I go on. I go on, I show you the answers. Here they are. So, number one, I hate getting up early in winter. When it is still dark, I think it's clear. Number two, it took her a long time to get over the illness. So, to get over in the meaning поправиться, выздороветь. Number three, the teacher asked them to get on the work quietly. Uh, to get on. Uh, in the meaning продолжать or go on, continue. Number four, she always got along well with her mother-in-law. Uh, to get along with somebody means ладить. Ладить, быть в хороших отношениях. Number five, to reach the library, you need to get off at the next bus stop. So to get off, сойти, выйти. Number six, the bomb can explode. We need to get out of here as soon as possible. So to get out of some place means бежать, убежать, скрыться. Number seven, the chairman tried to get the amendments across to the public. So to get across means донести до кого-либо. Number eight, the police understood that the real thief could get away with everything. Полиция, uh, так, so the verb uh, to get away here means, uh, что ему все сойдет с рук, вору, настоящему вору все сошло, сошло с рук, could get away. Number nine, they managed to, to get by on the uninhabited island. Uh, им удалось выжить, to get by, in the meaning to survive. And number 10, let's get down to work. Uh, the boss said, so to get down to work means to start. And the last thing that we're going to do today uh, is listening. So, right now you have... Um, too much. You have a listening task on your screens. There are three types of exercises. The first one contains a number of questions. The second one uh, contains the sentences with gaps which you need to complete. And the third one, again a kind of a table, 
which you have to fill in with, uh, with the necessary information. Right now, you're going to listen to uh, some uh, lingua cultural information about uh, British universities or uh, about Oxbridge. So the task is to listen to me carefully and to take as much uh, notes as possible with the answers to the given questions or with information to complete the gaps or with information for the table. I'm going to read my text only once, but of course you can uh, turn a little bit uh, backwards the recording and listen to me once again. Um, at the end of, uh, of um, my reproduction of the text, I'm going to show you the correct answers uh, to the given exercises. So please listen to me carefully, listen to me attentively. Oxbridge. Oxford and Cambridge are the oldest universities in Great Britain. They are called Oxbridge to denote an elitarian education. Only rich people send their children to these universities. The main characteristic feature of these universities is the tutorial, that means the individual tuition. The normal length of the degree course is three years, after which the students take the degree of Bachelor of Arts. Some courses may be a year or two longer. Oxford and Cambridge universities consist of a number of colleges, each self-governing and independent. Before 1970, most of all Oxbridge universities were single-sex, mostly for men, but now the majority admit both sexes. The administrative body of the university consists of the Chancellor, who is elected for life, the Vice-Chancellor, who is in practice the head of the university and is appointed annually by the Chancellor. Uh, and two proctors, whose job is to maintain discipline and who are appointed annually. Each college has its staff called fellows. The university is merely an administrative body which organizes lectures, arranges examinations, grants degrees. Each college has its name. Most colleges have their own dining room, uh, dining hall, library and chapel. The university has laboratories and research institutes and other educational facilities. All the lectures are organized by the university. In every college there are students of various specialities but each student follows his own course of study. The largest colleges have more than 400 students, the smallest have less than 30. Oxford is one of the oldest universities in Europe. It did not come into being all at once. Oxford had existed as a city for at least 300 years before scholars began to resort to it. The end of the uh, 12th century saw the real beginning of the university. The first group of scholars at Oxford may have been joined by others from Paris from other parts of Britain. A characteristic feature of Oxford is that many traditions of the Middle Ages are still current there. One of them is that the students have to wear gowns. The earliest college buildings seem to have no definite plan. 
they expanded as the need for more room arose. For example, the King's College. New College uh, had the first regular quadrangle. Perhaps the most famous colleges are Christ Church, University College, and All Saints. Nowadays, there are 29 colleges for men, 5 for women, and another 5 uh, have both men and women members. Oxford is a place of great beauty, but it is not just a shrine to the past. It is a living entity and its historic buildings are the homes of masters and students whose learning, thinking and ideas have a profound influence on culture, education, science and politics. Many eminent world-known scholars and scientists have been educated at Oxford. All the graduates of Oxford never forgot the spirit of Oxford. Cambridge University dates back as the 13th century. Today there are more than 30 colleges. The university is situated on the River Cam. The colleges line the right bank. The oldest university is Peterhouse, founded in 1284, and the most recent is Robinson College, 1977. But the most famous is the King's College. The building is the real example of English 13th, uh, I'm sorry, 15th century architecture. Until 1871, the university was only for men. In 1871, the first women's college was opened. In 1970s, most colleges admitted both men and women. Students at Oxbridge have different societies and clubs. Different sports are very popular. But the most popular sports are rowing, rowing and punting. Every year at the end of March or in early April, a contest between Oxford and Cambridge universities take place on the River Thames. The course is the four and a quarter mile stretch of the ri of river. The race usually starts at midday or at three o'clock. By 1966, Cambridge had won 61 times and Oxford 50 times. And now we check uh, the answers. We check the answers. Uh, here they are. Here they are. So you can see them. What does Oxford mean? Oxford and Cambridge are called Oxford to denote an elitarian education. Number two, which of the universities is older? So Oxford is older because it dates back to the 12th century and Cambridge University dates back uh, to the 13th century. What makes these universities quite different from one another? So the main characteristic feature of these universities is the tutorial system. That means uh, students have to pay individual tuition. Number four. Uh, how long is the course of study? So the normal length of uh, the degree course is three years. So you have to write down uh, three years after which the students take the degree of Bachelor of Arts. But some courses may be uh, a year or two long. Number five, what is the function of the university? So the university is merely an administrative body. So the answer was an administrative body. 
and uh, this body organizes lectures, arranges examinations, and grants degrees. Now the gaps. Number one, only rich people send their children to Oxbridge. Well, according to the text, again, only rich people. Uh, number two, each college is mm -hmm. each college is self-governing and independent. So you had to uh, write two words in this point. Number three, the university is, a, is an administrative body which organizes lectures, arranges exams, grants degrees. Number four, chancellor is elected for life. Number five, proctor's job is to maintain discipline. Number six, the largest colleges have more than 400 students 400 number seven oxford is a city uh, and had existed for at least 300 years before scholars began to resort to it number eight the first regular uh, quadrangle had new college uh number nine the most popular sports are rowing and punting number 10 all the students have to wear gowns on the table so here are the answers or uh here is the information that you had to take notes of so the time of foundation, the twelfth uh, and thirteenth century, the number of colleges in each case, the oldest college, uh, the most famous colleges, and uh, main characteristic features: tutorials and supervision. Uh, I can also show you the text itself. And you uh, so this is the beginning of the recording of my text. Like, if you want to get some more information, or if you want to uh, check your answers with the text, you have to compare it down with the text. So here is the text itself, the beginning and the end of it. So you are welcome. And actually, that is all for today. I hope that uh, the information that you have received today will be necessary for you, will be useful for you. And in addition to your listening task, um, I offer you to watch a very short video about Cambridge University, but you're not going to do any listening task anymore, any longer. <laughs> Just, well, just watch the video, enjoy it, and uh, uh, enjoy English as well. So, thank you very much for your attention. So, you're thinking of applying to Cambridge. We thought that you might like to know more before you go any further. Here's a short journey through Cambridge and Numbers. Did you know that over 15,000 people apply to Cambridge every year? Sounds like a lot. Don't worry, the university spends loads of time looking at each individual. On average, five academics are involved in the decision on every application. 80% of students receive an interview and around one in five applicants are made an offer. 
That's around 3,500 students admitted to Cambridge every year from a wide range of backgrounds. Cambridge students come from over 120 countries worldwide and 60% of those coming from the UK are from state schools. The University of Cambridge has been educating students for more than 800 years. Combine this with over 8 million volumes in the University Library alone. Plus the 114 university and college libraries. 29 undergraduate colleges. 9 specialist museums and collections. At least 3 years of college accommodation, guaranteed for most students. It's easy to see why 94% of Cambridge students are satisfied with their time at uni. 99% complete their degree, and 91% have gone on to work or are in further study within six months of finishing. And don't forget the 88 Cambridge affiliates to have won the Nobel Prize. Of course, it's not all about hard work. Cambridge has over 700 student clubs and societies. 120 pubs and clubs. More than 60 sports available. Three cinemas and five theatres. So there's always plenty going on in the 24 academic weeks of the year. Leaving you with 28 weeks to work, rest or play. When you add it all up, the numbers speak for themselves. So thank you for your attention. Bye-bye.